ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൈസിംഗിലെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പ്രൈസിംഗിലെ അവസാനത്തെ വീഡിയോ ആണ് മൂന്നാമത്തത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കുറച്ച് പ്രൈസിംഗ് മെത്തേഡുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനുകളാണ് അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്രാഫ് പഠിക്കാനുണ്ട് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിന്റെയും ലോ ഓഫ് സപ്ലൈയുടെയും ഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്തായിരുന്നു ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോ ഡിമാൻഡ് കുറയും പ്രൈസ് കുറയുമ്പോ ഡിമാൻഡ് കൂടും ഇതിന്റെ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും ഡിമാൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റർ എടുക്കാം വെയിറ്റ് ടു വെയിറ്റ് ഹൈലൈറ്റർ അതാണ് അപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ നമ്മുടെ പ്രൈസ് ഇപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിവിടെ പ്രൈസിന്റെ ഭാഗം ഇത് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ആക്സിസ് ഓക്കെ അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രൈസ് ഇവിടെ കുറവാണ് അല്ലെ ഇവിടെ പ്രൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ പ്രൈസ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ് ഇപ്പോ ഈ കുറവുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നോക്കിയേ ഇത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടി 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 വരും അല്ലെ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടി കൂടി വരും അപ്പൊ പ്രൈസ് കുറവുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ് ഒരു ലേശം പ്രൈസ് കൂട്ടി ഇത്രയാക്കി അവിടെ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡോ കുറഞ്ഞു ഇത്രയായി നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറഞ്ഞു ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ പ്രൈസ് കൂട്ടി അപ്പൊ ഇത്ര പ്രൈസ് ഉള്ളു ഈ പ്രൈസ് കുറച്ചും കൂടി കൂടിയ സമയത്ത് നമ്മുടെ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത്രത്തോളം കുറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഡിമാൻഡ് അത്രത്തോളം കുറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിന്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ എന്തായിരുന്നു പ്രൈസ് കൂടുമ്പോ സപ്ലൈ കൂടും പ്രൈസ് കുറയുമ്പോ സപ്ലൈ കുറയും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ നോക്കി കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൈസ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പ്രൈസ് കുറച്ചുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സപ്ലൈയും കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രൈസ് ഒരു ലേശം കൂട്ടിക്കൊടുത്തു പ്രൈസ് ഒരു ലേശം കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ സ്വാഭാവികം നമ്മുടെ എന്തും കൂടും സപ്ലൈയും കൂടും കൂടൂലേ ഇനി പ്രൈസ് കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊടുത്തു എന്ത് കൂടും നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ സപ്ലൈ നന്നായിട്ട് കൂടി പ്രൈസ് നന്നായിട്ട് കൂടുമ്പോ സപ്ലൈ നന്നായിട്ട് കുറ കൂടും സൈപ്ലൈ നന്നായിട്ട് കുറയുമ്പോ പ്രൈസും മേ മീൻ പ്രൈസ് നന്നായിട്ട് കുറയുമ്പോ സപ്ലൈ നന്നായിട്ട് കുറയും ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി ഇതെപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് തന്നെ ആവണം എന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു കർവ്ഡ് ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഏ പ്രൈസ് കൂടുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സപ്ലൈ കൂടണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതൊരു കർവ്ഡ് ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഡിമാൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രൈസ് കൂടുന്ന അതേ രീതി തന്നെ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് കുറയണം എന്നുണ്ടോ അതും ഒരു കർവ്ഡ് ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫും കൂടി ഇതാണ് ആ രണ്ട് ഗ്രാഫും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഒറ്റ ഗ്രാഫിലോട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ അപ്പൊ ഒറ്റ ഗ്രാഫിലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വില എങ്ങനെ ഉള്ളത് ഇതിൽ വിടാൻ വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആ കർവ്ഡ് മാത്രമാണ് എടുത്തത് ഇനി ഈ ഒരു ഗ്രാഫിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇക്ലിബ്രിയം പ്രൈസിംഗ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോ നമ്മുടെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ഡോളർ ആണെങ്കിൽ ആ ഇവിടെ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അല്ലെ നമുക്ക് രണ്ടായിരം എടുക്കാം നമ്മുടെ പ്രൈസ് ഒരു രണ്ടായിരം ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പ്രകാരം പ്രൈസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് കുറയും അല്ലെ അപ്പൊ പ്രൈസ് കൂടിയ സമയത്ത് ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു റോസ് കളർ ഡിമാൻഡ് കറിവും ഈ ബ്ലൂ കളർ സപ്ലൈ കറിവാണ് കേട്ടോ അപ്പോ പ്രൈസ് കൂടിയ സമയത്ത് നമ്മുടെ എന്ത് പറ്റി ഡിമാൻഡ് കുറയും ഓക്കെ അല്ലെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ പ്രൈസ് കൂട്ടുകയാണ് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ എത്രത്തോളം എത്തി നേരത്തെ ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ എത്തി നമ്മുടെ പ്രൈസ് നന്നായിട്ട് കൂട്ടി ആറായിരം ആക്കി നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തി ഇതിനൊക്കെ
പ്രൈസ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും പ്രൈസ് കുറയ്ക്കുമ്പോ അവിടെ എന്ത് കൂടും ഡിമാൻഡ് കൂടും ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോ ഈ ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ണൂറ് ആപ്പിളും വിറ്റ് പോയിക്കോളും പ്രൈസ് കുറയ്ക്കുമ്പോ അവിടെ വേറെ സംഭവം കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് സപ്ലൈ കൂടിയും കുറയും ഇനി അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ എന്ത് വരൂല ആപ്പിള് വരൂല ആപ്പിള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും പ്രൈസ് കുറയും ഇനിയും പ്രൈസ് കുറയുമ്പോ എന്ത് പറ്റും സപ്ലൈ കുറയും അപ്പോ ഇവർക്ക് ഒരു ഇക്ലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്ലിബ്രിയം പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൃത്യം പത്ത് ആപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ പത്ത് സപ്ലൈ വരണം മനസ്സിലായല്ലോ കൂടുതൽ സപ്ലൈ വന്ന് എന്ത് പറ്റും പ്രൈസ് കുറയും പ്രൈസ് കുറക്കണതിനാ കൂടുതൽ സാധനം വിറ്റ് പോകാൻ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോ എന്ത് പറ്റും സപ്ലൈ കുറയും അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എന്ത് കറക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡും നമ്മുടെ സപ്ലൈയും വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോ ഈ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിലാണ് നമ്മുടെ മൂവായിരം ഈ മൂവായിരം പ്രൈസിനാണ് നമുക്ക് ഈ സാധനം വിറ്റ് പോകേണ്ടത് ആറാണ് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെ അപ്പോ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മുടെ നാട്ടിലോട്ട് സപ്ലൈ വന്നു ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു പറ്റും നമ്മുടെ ഈ കറിവിൽ നമ്മുടെ പ്രൈസ് ഇവിടെ കുറയും നമ്മുടെ പ്രൈസ് ഇവിടെ കുറയുമ്പോ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പ്രൈസ് ഇവിടെ കുറയുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സപ്ലൈ കുറഞ്ഞു 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 വരും നമ്മുടെ സപ്ലൈ അതനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുമ്പോ അത് തിരിച്ചും എങ്ങോട്ട് തന്നെ എത്തും ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസിലോട്ട് തന്നെ എത്തും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ ആവശ്യത്തിലേറെ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിറ്റ് പോകണമെങ്കിൽ അവർ പ്രൈസ് കുറച്ചേ പറ്റൂ അപ്പൊ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കുമ്പോ സപ്ലൈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ കുറയും അതിനനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡ് കൂടിയിട്ട് അത് ഏത് പോയിന്റിലോട്ട് തന്നെ എത്തും ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസിലോട്ട് തന്നെ എത്തും അപ്പൊ സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും എപ്പോഴും ഒരേപോലെ നിൽക്കണം ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിമാൻഡും ഇക്വിലിബ്രിയം സപ്ലൈയും തീരുമാനിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് മൂന്ന് നാല് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ രണ്ട് മോണോപോളി മൂന്ന് മോണോപോളിസ്റ്റിക് നാല് ഒളികോപോളി എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു മാർക്കിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം മാർക്കറ്റ് എന്ന് ഇറങ്ങി പോവാം വലിയ ചെലവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സല്ലേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവും കൊറേ ബയേഴ്സും കൊറേ സല്ലേഴ്സും ഉണ്ട് അവിടെ എത്ര സാധനം കൊടുന്ന് വെച്ചാൽ വിറ്റ് വിക്കോളും എത്ര പേർക്കും സാധനം വിൽക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടോ ശരിക്കും ശരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് ഇല്ല എന്റെ ഏകദേശം രൂപൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും എന്നല്ലാതെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാലും അത് ആൾക്കാർ വാങ്ങിപ്പിക്കോളും എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് വരും അത്രയും ബയേഴ്സും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഈസി ടു എന്റർ ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ടു മാർക്കറ്റ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വിൽക്കാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നിർത്തി പോവാം സീനില്ല അതുപോലെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ ഹോമോജീനിയസ് ആർ ഐഡന്റിറ്റിക്കൽ കുറെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഐഡന്റിക്കൽ ആണ് എല്ലാം ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഒക്കെ ഒരേ സാധനമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അതിന്റെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ജാം ബ്രെഡിലൊക്കെ തേക്കുന്ന ജാം ഇല്ലേ ഈ ജാമിന്റെ ബാക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അവർ കൃത്യം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആവണമെന്നുണ്ടോ അവരുടെ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഉണ്ടാവും ആ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ ആ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ എല്ലാം എഴുതും എഴുതൂലല്ലോ അപ്പോ അതൊന്നും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല ഇവർ പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആര
നമ്മുടെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡോളർ ഡോളർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എൺപത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൺപത്തി അഞ്ചായിരിക്കും ഒരാൾ പറയും ആ ഞാൻ എൺപത്തി നാല് തരാം എൺപത്തി ആറിന് തരാം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് ഗവൺമെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യണ ചാർജാണ് മാർക്കറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യണ ചാർജാണ് അതേപോലെ അഗ്രികൾച്ചർ ഒരു അരി 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 നമ്മൾ റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അരി എല്ലാ ഒരേ ഒരേ അരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അരിക്ക് എല്ലാ കസ്റ്റം എല്ലാ ബൈസിന്റെ അടുത്തും ഒരേ റേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചർ ഫാമിംഗ് ഇതൊക്കെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം അതൊന്നും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ല അതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് മോണോപോളി മോണോപോളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരാണ് ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുക അവര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ടെസ്ല എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇല്ലേ ടെസ്ല ടെസ്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുകളൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന എലോൺ മസ്കിന്റെ ടെസ്ല ഈ ടെസ്ല ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്ന എല്ലാ അവസ്ഥ നാലിച്ചു നോക്കി ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ടെസ്ല ഇല്ല ഇന്ത്യയിൽ ടെസ്ല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്ല പോലത്തെ വാഹനം ഒരു കുട്ടി ഇറക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനമൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നുമല്ല ടെസ്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ പൈലറ്റ് വാഹനം സ്വയം ഓടിച്ചു പോകുന്ന അത് ടെസ്ല മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവര് പറയുന്ന റേറ്റിന് ആൾക്കാർ വാങ്ങേണ്ടി വരും കാരണം വേറെ കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സ് അവിടെ അല്ല ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് മോണോപോളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ജിയോ എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജിയോ ഒരു ഒരു ദാഹം എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണേ തെറ്റാവാം ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് മോണോപോളി ആവും കാരണം വോഡഫോൺ ഐഡിയ ഏകദേശം പൂട്ടാൻ പോവുകയാണ് എന്നാണ് ഒരു ന്യൂസ് റൂമർ വരുന്നത് അവര് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജിയോക്കാരും എല്ലാ എയർടെലും തട്ടാൻ നോക്കും എയർടെലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന എയർസെൽ ടാറ്റ ഡോക്കോമോ ഒക്കെ പോയില്ലേ പോയില്ലേ അതേപോലെ ഇവരും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ബാക്കി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ജിയോ ആയിരിക്കും ആ ജിയോ ഒറ്റക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കാരണം അവര് പറയുന്ന പ്രൈസിന് നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്തേ പറ്റൂ കാരണം അവര് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ വില അതാണ് മോണോപോളി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ദർ വിൽ ബി ഓൺലി വൺ എഫിഷ്യന്റ് സപ്ലയർ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾ മാത്രമേ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്നിലേറെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഒരാളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാരിയേഴ്സ് എൻട്രി ഈസ് ഹൈ ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ജിയോ പോലത്തെ നമ്മളൊരു നെറ്റ്വർക്ക് പുതിയ കൊണ്ടുവരാൻ വിചാരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ജിയോയുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് പിടിക്കണം അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ബാരിയേഴ്സ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും ദർ ആർ ദ പ്രൈസ് മേക്കേഴ്സ് അവരാണ് പ്രൈസ് മേക്കേഴ്സ് അവരാണ് പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുക ആൻഡ് ഹാവ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ മാർക്കറ്റ് ആ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ അവർക്ക് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഡിമാൻഡ് ഈസ് എലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എലാസ്റ്റിക് ആണ് ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ്ലി എലാസ്റ്റിക് അല്ല എലാസ്റ്റിക് ആണ് വില കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ എണ്ണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറയും വില കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ എണ്ണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൂടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഉദാഹരണം മാറ്റുന്നതാണ് ടെസ്ല ഇൻ ഇന്ത്യ ടെസ്ല ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ മോണോപോളിസ്റ്റിക് അതാണ് അടുത്തത് മോണോപോളിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കറണ്ട് മാർക്കറ്റിനെയാണ് മോണോപോളിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയാം എല്ലാവരും സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരേ പോലത്തെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം കുറെ മൊബൈലുകൾ കമ്പനികൾ മൊബൈലുകൾ അങ്ങനെ ചറപറ ചറപറ എം ഐയുടെ ഉണ്ട് റിയൽമിയുടെ ഉണ്ട് വിവോ ഓപ്പോ സാംസങ് ഇവരൊക്കെ മൊബൈലുകൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ മൊബൈൽ തന്നെയാണ് മൊബൈലില് ക്യാമറ ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാം വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം ഒക്കെ ഒരേ ഉപയോഗം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ സാംസങ് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാംസങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ഗുഡ് സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ
നന്നായിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് കുറയും കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്ന് കുറയും കാരണം വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പോയി വാങ്ങും അവര് പ്രൈസ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് എണ്ണം കൂടും അവിടുന്ന് ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരും അത് തന്നെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതും പറയാം ഹോട്ടലുകൾ ക്ലോത്തിങ് മൊബൈല് ഇതൊക്കെ മോണപോളിസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഒളീഗോ പോളി എന്താണ് ഒളീഗോ പോളി എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടില് എന്താ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയാം പച്ചക്കറി പീഡ്യ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് പച്ചക്കറി പീഡിയക്കാരനേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ആകെ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു പച്ചക്കറി പീഡിയ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ആ ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്ററിന് ഉള്ളിലില്ല ഓക്കെ അല്ലെ ഈ ഒരു പച്ച നമ്മൾ എന്ത് പച്ചക്കറി വാങ്ങണം ഇയാളുടെ അടുത്ത് പോകണം ഇതിനെയാണ് ഒളിഗോ പോലെ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെങ്ങാനും വില കുറച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും ആൾക്കാർ മൊത്തം ഇയാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവോ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇയാൾ വില കുറച്ചാൽ മറ്റേയാളും തന്നെ ആളെ വില കുറക്കും കാരണം എന്താ കസ്റ്റമേഴ്സ് അവിടെ സെല്ലേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ കുറക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ആൾ കുറക്കും പക്ഷേ ഒരാളെങ്ങാനും വില കൂട്ടിയാലോ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുക ഇയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനും പോവില്ല ആൾക്കാർ മൊത്തം ഇയാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും കാരണം ഇയാൾ വില കൂട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇയാൾ വില കൂട്ടുമോ ഇല്ലല്ലോ ഇയാൾ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് അവിടെ പിടിച്ചുക്കും കാരണം ഇയാൾ വില കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് ലാഭമാണ് കാരണം ഇയാൾക്ക് വരാൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് വരും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് അവസ്ഥയുണ്ട് ഒന്ന് റിലേറ്റീവ് ഇന്ന ലാസ്റ്റിക് ഇയാൾ വില കുറച്ച് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരൂല കാരണം എന്താ ഇയാളും വില കുറച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇയാൾ വില കുറച്ചതിന്റെ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് കൂടിയിട്ടില്ല അതിനാണ് റിലേറ്റീവ് ഇന്ന ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ സംഭവം തന്നെ ഇയാൾ വില കൂട്ടി ഇയാൾ വില കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് നന്നായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കുറയും കാരണം എന്താ ഈ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് എലാസ്റ്റിക് ആണ് ഈ രണ്ട് അവസ്ഥയും ഒളികോ പോളിയിലുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ വായിച്ചു തരാം ദർ ആർ ഓൺലി ഫ്യൂ സെല്ലേഴ്സ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ അല്ലെ പ്രൊഡക്ട്സ് ക്യാൻ ബി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും കാണാൻ ഒരുപോലെയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവും ദ പ്രൈസ് ഈസ് ആൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസ് എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഒളികോ പോളിയിൽ കാരണം ഒരാൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാ കുറക്കണേ ലാഭം കൂട്ടാനല്ലേ ഇയാൾക്ക് അറിയാം ഇയാൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ആളും കുറക്കും പിന്നെ കുറച്ചിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ പ്രൈസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ ആൾക്കാർ മൊത്തം അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പോൾ കൂട്ടിയാലും നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ബോത്ത് എലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇന്ന എലാസ്റ്റിക് എലാസ്റ്റിക്കും ഉണ്ട് ഇന്ന എലാസ്റ്റിക്കും ഉണ്ടായില്ലാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയല്ലേ വെൻ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ് പ്രൈസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിക്രീസസ് മോർ ദാൻ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ആൻഡ് ദ പ്രൈസ് ഡിക്രീസസ് റിമൈനിങ് ഫോം ആൾസോ ഡിക്രീസ് ദ പ്രൈസ് സോ ഡിമാൻഡ് ഹാസ് നോട്ട് മച്ച് ഡിഫറൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യം തന്നെയല്ലേ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ മാനുഫാക്ചർ ആപ്പിൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇവരൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അത് ഓരോരോ വ്യത്യസ്ത മേഖല വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം പറയാൻ ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഇനി ഇല്ല കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രൈസിങ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രൈസിങ്ങിൽ ഇനി കാര്യമായിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനുള്ള ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈസിങ്ങിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു കമന്റിൽ എക്സാം രീതി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നൂറ് എം സി കി ക്വസ്റ്റിനും അതിന്റെ പുറമെ രണ്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ എം സി കി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ എന്റെ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ കണ്ട് വിചാരിച്ചാണ്ട് എം സി കി ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്താൽ പറ്റിക്കോളണം എന്നില്ല റിപ്പീറ്റേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല എന്നറിയാലോ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യന് പോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യൂല എല്ലാ പ്രാവശ്യവും അവർ പുതിയ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വീടാണ് ചെയ്യുക